in order to grow in your career there are the value of interpersonal skills absolutely people okay. generally believe that sales is like a, a specific profession so jab ek doctor aapko wo dilasa deta hai what does the doctor doing mm-hmm. motivation is an action mm-hmm. you cannot act for others those who are well disciplined mm-hmm. they achieve the big heights broken english is the gateway mm-hmm. for fluent english friends some of the significant questions were discussed in the last episode and there is lot more to discuss in this episode next question is what is the most important while speaking english it is grammar vocabulary pronunciation kya important hai mese absolutely vocabulary vocabulary absolutely hmm. uh, see people when they become serious about speaking fluent english they want to learn everything all together hmm. and that is one of the big mistake people make okay uh, like me wo 10 12 15 saal tak to bilkul careless rehte hain apni hmm. language communication ko lekar ke yes. and when they get an idea okay i need to be good in english hmm. mujhe koi ielts ka exam dena hai interview face karna hai yes. and then all of a sudden they start believing ke mujhe sab kuch seekhna hai hmm. mujhe pronunciation spelling grammar vocabulary everything has everything to be good has to be good to aisa nahi ho sakta hmm. it is not possible it is not practical in fact hmm. so one must focus on vocabulary first okay reason being once you have vocab then only comes the part of pronunciation until and unless you have vocab if the words have, if you have what words, would you pronunciate then absolutely our, our sentence will be started with the words second stage pe aayega hmm. words hi nahi hai to uski pronunciation ka sawal hi nahi aa raha hai aur fir grammar to Gra- oh, grammar bhi sentence formation hai hmm. agar vocab se hi banni hai तो वैकेबलरी हैज टू बी द फॉरमोस्ट वो सबसे प्रायोरिटी पे आपको रखनी होगी और वैकेबलरी को लेकर के ना अक्सर देर आर टू प्रॉब्लम विद द पीपल स्पेशली फॉर द बिगिनर्स ओके द फर्स्ट प्रॉब्लम इज द कीप लर्निंग एंड द कीप फॉरगेटिंग एट द सेम पेस नए वर्ड सीखते चले जाते हैं उसी स्पीड से भूलते भी चले जाते हैं सो वैकैब रिटेंशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज ओके सेकेंड इज आई है आई कैन अंडरस्टैंड बट आई फेल टू रिप्लाई ओके okay. मैं समझ तो लेता हूँ कोई भी बोले hmm. मैं टीवी पे आपकी आई कैन अंडरस्टैंड बट आई फेल टू रिप्लाई सर बोली नहीं जाती hmm. बोल नहीं पाता हूँ देन आई आस्क वन सिंपल क्वेश्चन इफ यू आर नॉट गुड एट लैंग्वेज अगर आपको लैंग्वेज आती ही नहीं है तो हाउ कम यू अंडरस्टैंड अगर आती नहीं तो समझ कैसे आ रही और अगर आपको आती है तो वाई यू फेल टू स्पीक फिर बोल क्यों नहीं पा रहे हो अगर लैंग्वेज आती है तो एंड देट कंफ्यूज देन आई रिप्लाई दैट इट इज ऑल अबाउट द वैकेबलरी लोगों को सिर्फ एक वर्ड पता होता है कि वैकेबलरी टेबल मतलब मेज ये वो बट वैकेबलरी हैज एक्चुअली टू पार्ट देर आर टू काइंड ऑफ वैकैब इन योर माइंड वन इज रिसेप्टिव वैकेबलरी सेकेंड वन इज प्रोडक्टिव वैकैब ओके तो जो रिसेप्टिव एंड प्रोडक्टिव को आप समझिए फॉर एग्जाम्पल यू आर एन एक्सपर्ट काउंसिलर यू विजिट सो मेनी स्कूल एंड कॉलेज सपोज आप किसी स्कूल में एक ही बार गए हैं एक प्रोग्राम करके आए थे एंड इन इन लाइक से नेक्स्ट वन वीक यू आर इन अ वेडिंग Okay. And some of the students who attended your program in a school or college, he met they come there, there hmm. and there are two friends hmm. from the same class. Hmm. One of them say, "Ah, inko dekha hai kahin? Ye dekha hai kahin maine inko? Right? Uh, suddenly the another friend comes and he says, 'Arey, ye wo sir hai, Mohit sir. Hmm. School mein aaye the. Ah, yes, yes. Hmm. Suddenly he recalls. Hmm. So what does it mean? Jis ladke ko abhi ye lag raha tha, dekha hua hai. Hmm. इट मीन्स वो रिसेप्टिव इमेज है आपके फेस का उसके माइंड में रिसेप्टिव रिसेप्टिव ओके और जिसने आप ही एक बार बोला रहे मोहित सर है दैट इज प्रोडक्टिव दैट इज प्रोडक्टिव ओके सो सिमिलर थिंग हैपन्स विद वैकेबलरी ऑल्सो ओके अब जब मैं एक वर्ड बोलता हूं तो यू कैन इजिली रिकॉल तो आपको समझ में आएगा बट एट द सेम टाइम जब आपको जरूरत पड़ेगी तब वो वर्ड याद में नहीं आएगा याद दिलाएगा कोई तो याद आएगा तो प्रोडक्टिव और रिसेप्टिव वैकैब की वजह से ऐसा होता है वंस पीपल हैव रिसेप्टिव वैकेबलरी तो वो दे आर गुड एट अंडरस्टैंडिंग बट इन ऑर्डर टू स्पीक फ्लू एंड इंग्लिश दे नीड टू कन्वर्ट दे रिसेप्टिव वैकेबलरी इन टू देर प्रोडक्टिव वैकेबलरी एंड हाउ टू इम्प्रूव वोकेबलरी प्रोनाउंसिएशन एंड ग्रामर See, there are few techniques actually. Hmm. First, you need to build receptive vocab as I say. Okay. Uh, straight away, your productive vocab is not enough. So, how can you improve it? How can you improve it? There are few uh, techniques we have. Hmm. First, uh, in psychology, we say that if you repeat something hmm. 16 times okay. in 21 days, you repeat something 16 times in 21 days. Okay. Like suppose I learn one new word today, hmm. uh, loquacious, hmm. means talkative. Hmm. Suppose I learn it today itself. so in next 21 days i need to repeat this for at least 16, 16 times. times then it will move to my short term memory to my long term memory and one word per day one uh, repetition per day or it can be yes. it can be more than uh, right. one repetition it has to be on 16 different days 
ये नहीं है कि आज मैंने सीखा घर गया और आज सोलह बार रिपीट कर दिया ऐसा नहीं इट विल नॉट वर्क ओके सो सिक्सटीन डिफरेंट डेज आउट ऑफ ट्वेंटी फर्स्ट ट्वेंटी वन नेक्स्ट ट्वेंटी वन डेज दिन में सोलह बार सोलह अलग अलग दिन अलग अलग दिनों पर इनफैक्ट आई वॉज इन अ स्कूल और वहां मैं टीचर्स के लिए प्रोग्राम कर रहा था मैंने सभी टीचर्स को एडवाइस भी किया कि हमेशा स्टूडेंट्स की नोटबुक पे ऊपर बच्चे डेट डालते हैं डेट डाल के काम करना शुरू करते हैं मैंने कहा उनकी एक हैबिट फॉर्म कीजिए कि हर पेज पे दो डेट डालें वो Okay. एक आज की डेट एक 21 दिन जोड़ के वो डेट ओके okay. ताकि बच्चों को ध्यान रहे कि इस तारीख तक मुझे ये 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 वाला पेज बार बार रिपीट और रिवाइज करना है ओके okay, okay. तो दो चार पांच दिन वो मिस भी कर देगा तो 16 डिफरेंट डेज पे वो सोलह तो रिवाइज भी कर लेगा ओके okay. तो इससे रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं राइट right. तो वन गुड आइडिया टू कन्वर्ट यूर रिसेप्टिव इन टू प्रोडक्ट इज सिक्सटीन रिपीटेशन ट्वेंटी वन डेज सेकंड इज यू कैन ऑलवेज क्रिएट सम रेफरेंसेज फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कहीं किसी इंडस्ट्री एरिया में किसी की जॉब लगती है जी आ, तो वो अंदर कहीं जाकर के उसकी कंपनी है लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट आठ दस बार उसको करना पड़ता है तो फर्स्ट फ्यू डेज में पहले दिन तो शायद वो पूछ के जाएगा प्लॉट नंबर है या कोई भी है बिल्कुल तो फर्स्ट फ्यू डेज तो हो जाएगा फिर वो तीन चार दिन बाद रेफरेंस क्रिएट करना शुरू करता है रेफरेंस क्रिएट करेगा कि भाई चाय की दुकान से लेफ्ट लेना है लैंडमार्क कुछ ना हाँ, लैंडमार्क एब्सोल्युटली येलो बिल्डिंग से फिर मुझे राइट right लेना है फिर वो रेफरेंसेस को यूज करेगा और अल्टीमेटली वो पैटर्न इतना स्ट्रॉन्ग बन जाएगा माइंड में कि उसके बाद से चाहे वो चाय की दुकान हट जाए वो येलो को ब्लू पेंट करा देसोल्यूटली तो वैकैपलरी को भी रिटेन करने के लिए देर आर सर्टेन टेक्निक्स जिसमें आप रेफरेंसेस क्रिएट कर सकते हैं right. और एक बार वो रेफरेंसेस क्रिएट हो गई फॉर एग्जांपल फॉर एनी वर्ड ओके जैसे आ, एक वर्ड मैं बताता हूँ हालांकि ये वर्ड सबको आता होता है ब्रेकफास्ट अब ब्रेकफास्ट जो वर्ड है हमने वैसे सीखा हुआ है नाश्ता बट इसके पीछे का रेफरेंस क्या हो सकता है देखिए एवरीबडी कीप्स फास्ट एवरी सिंगल डे हम हर रोज फास्ट रखते हैं अब कहते नहीं सर हम तो हर रोज फास्ट नहीं रखते देखिए एक दिन में 24 घंटे हैं पहले 12 घंटे अगर मैंने कुछ नहीं खाया तो मुझे लगता है मेरा फास्ट है लेकिन सेकंड हाफ रात के 12 घंटे अगर मैं कुछ नहीं खा रहा तो कीपिंग फास्ट और उस फास्ट को खोलने के लिए इंग्लिश में वर्ड हम यूज करते हैं ब्रेकफास्ट तो सुबह जब उस फास्ट को खोलते हैं तो बन जाता है ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट तो इस तरह से रेफरेंस इस तरह से रेफरेंसेस आप क्रिएट करके सेकंड एक और मैं बताता हूं जैसे कई बार मैं स्टूडेंट से पूछता हूं भाई मड एम यू डी मड कीचड़ अब अगर आप भूल रहे हो उसको तो मड के साथ साथ के साथ याद कीजिए मड गार्ड Hmm. आपकी बाइक में साइकिल में बड़ा कॉमन सा वर्ड है hmm. तो अगर मट कभी भूल भी जाएंगे तो गार्ड मतलब सेफ मतलब उसकी एप्लीकेशन से भी हम कर सकते हैं से मतलब वर्ड की एप्लीकेशन तो आपको ऐसे स्टोरी क्रिएट करनी होगी तो रेफरेंस जब क्रिएट करेंगे तो योर वकैप विल रिटेन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम दिस वाज द आईडिया फॉर रिटेनिंग द वकैप रिटेनिंग द वकैप हाउ टू एनहांस द वोकैबुलरी एनहांस द वोकैबुलरी ओके नाउ वकैप को एनहांस करने के दो सबसे बढ़िया तरीके मुझे जो समझ में आते हैं फर्स्ट pay more attention and pay more time towards listening to english okay uh, whatever is your you know uh, favorite things in life hmm. go for that hmm. agar aapko cricket pasand hai to english mein commentary suniye aap hmm. agar aapko cooking pasand hai to cooking show english wale okay. jahan english mein wo explain kar rahe hain english movies can also be the source of english movie can be the source but main hamesha advise karta hu ke at the beginning hmm. avoid it reason okay. being you will struggle with the pronunciation and you will struggle with whole lot of slangs तो okay. स्लैंग बहुत ज्यादा यूज होता है मूवीज में mm-hmm. और बिगिनर के लिए प्रोनाउंसिएशन भी एक है अगर सब टाइटल के साथ हो तो सब टाइटल के साथ तो थोड़ा सा अच्छा हो सकता है वो आपको हेल्प करता है एक्चुअली अपनी रीडिंग इंप्रूव करने के लिए स्पेलिंग इंप्रूव करने के लिए हमें लिसनिंग पर ज्यादा फोकस एब्सोल्यूटली कोई मेरे से पूछता है कि सर हाउ कैन आई इंप्रूव माई रीडिंग और लिसनिंग और द प्रोनाउंसिएशन सॉरी तो दोनों में मैं एक बात बोलता हूँ इफ यू वॉन्ट टू इंप्रूव यूर रीडिंग ट्रस्ट यूर आईज Okay. If you want to improve your pronunciation, trust your ears. Yes. Hmm. That is the best way. Okay. तो अब जैसे मुझे अभी तक याद है many years back I was in my village and वो एक कोई cooking show चल रहा है ऐसे and like one of my bhabhi she was watching the program and 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 you know my auntie was also there and she was illiterate lady. वो ऐसे देख रहे हैं वो इंग्लिश में वकैब यूज हो रहा है तो okay. मैंने उनसे पूछा आ, कि आपको समझ आ रही है हाँ समझ आ रहा है <laughs> मैंने क्या बोला इसने अच्छा पता ना वो कुछ ऐसा बोल रहे थे भाई पाइन को स्लाइस कर लेंगे मैंने कहा पाइन क्या होता है बताइए अनानास होता है मेरे को बेवकूफ समझता है नाउ हाउ डिड शी लर्न दिस वर्ड शी हैज नेवर बिन टू स्कूल नॉट हैविंग एनी फॉर्मल एजुकेशन एप्सिल्यूटली And hmm. listening, listening, trusting the ears. Pineapple go, pineapple go. Two, three times she has said. And at the same time, she is whistling. Its word pineapple is coming. So they have connected it. She got the word. This is called as I am saying. Ananas is saying in English. It is called pineapple. Pineapple is said. Right. 
तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वे आप इंग्लिश के साथ यू you नो know, एक बात कही जाती है कि जहां भी आपको अपना रिलेशन स्ट्रॉन्ग करना है वन ऑफ द बेस्ट वे टू स्टार्ट स्पेंडिंग टाइम विद द पर्सन ओके देन यू विल गेट टू नो अबाउट द पर्सन लिटिल मोर राइट सो सिमिलरली इफ यू रियली वांट टू बिल्ड अ गुड रिलेशन विद द लैंग्वेज स्पेंड मोर टाइम विद द लैंग्वेज लिसन टू इंग्लिश लैंग्वेज और अगर आपको डाउट रहता है कि क्या सुना जाए एट द बिगिनिंग मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि ऐसे इंडियन स्पीकर्स को सुनिए जिनको इंटरनेशनल एक्सपोजर ज्यादा है ओके दे विल ब्रिंग यू द इंटरनेशनल एक्सप्रेशन ग्लोबल एक्सप्रेशन विद योर प्रेफरेबल प्रोनाउंसिएशन ओके एट अर्ली स्टेज ऑफ माय करियर आई लिसन टू रवि शास्त्री अलॉट आई एम कीन ऑन वॉचिंग क्रिकेट तो मेरे कभी पूछते भी है कि सर हाउ डिड यू यू नो लर्न इंग्लिश मगर मैंने क्रिकेट की दे नहीं है सो आई स्टार्टेड लिसनिंग टू रवि शास्त्री हर्षा भोगले टोनी ग्रेक दोज वर द पीपल आई यूज टू लिसन वेरी केयरफुल ऑल्सो राइट सो लिसनिंग एंड वॉचिंग एट द सेम टाइम आई स्टिल मेम्बर वन एक्सप्रेशन आई वुड लव टू शेयर सौरभ गांगुली उन दिनों खेला करते थे और एक शॉट ऐसे कवर ड्राइव जब लगाते थे तो रवि शास्त्री बोलते थे मैग्निफिसेंट शॉट सो आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट द वर्ड वट इज मैग्निफिसेंट मैग्निफिसेंट मुझे वर्ड आता ही नहीं था पर जब वो एक बार उसने कवर ड्राइव लगाया उन्होंने बोला मैग्निफिसेंट शॉट दिख के तो लग रहा है ना कि एक्सीलेंट बढ़िया कुछ ऐसा है एब्सोल्यूटली कुछ टाइम बाद वो एक जहीर खान ने वो बोल्ड किया किसी को कहता मैग्निफिसेंट पीस ऑफ बॉलिंग मुझे पता लगता है कि हाँ कुछ तो इंटरेस्टिंग मतलब कुछ बढ़िया होता है तब बोलते हैं मैग्निफिसेंट तो कनेक्ट किया कनेक्ट किया एब्सोल्यूटली ये रेफरेंस क्रिएट होते हालांकि मैं बहुत ज्यादा एडवोकेट नहीं करता इस बात को कि यू शुड स्ट्रेस ऑन ग्रामर यू आर गोइंग फॉर सम कम्पिटेटिव एग्जाम फर्स्ट प्रेफरेंस इज ऑब्वियसली वैकेबलरी एंड सेकंड इज प्रोनाउंसिएशन दैट्स इट और वकैब को सॉरी प्रोनाउंसिएशन को इंप्रूव करने का सबसे बढ़िया तरीका है ट्राई टू कॉपी द पर्सन यू लव टू हियर जिसको सुन करके आप लगते हैं हाँ इज एन आर्टिकुलेट क्या बोलता है यार try to copy those people pehle unko sune dekhe aur teesra step ki unko copy kare copy kare copy kare absolutely okay. even if you copy half of what they speak hmm. you will be good enough you will gain the confidence right so that is one of the best strategy and news can we say that newspaper reading habit is good absolutely enhance vocabulary newspaper reading se ek advantage hai disadvantage bhi hai uska hmm. main aap dono share karta hu न्यूज पेपर रीडिंग में प्लस पॉइंट हमारे पास ये है कि यू विल गेट टू नो द वर्ड्स विच आर इन ट्रेंड टूडे ओके बुक कोई पढ़ रहे हो सकता है वो पच्चीस साल पहले लिखी हुई बुक हम पढ़ रहे हैं सो hmm. so, आज के ट्रेंड में क्या वर्ड है hmm. आप किसी भी पंद्रह साल दस साल पांच साल पुरानी बुक में कोरोना hmm. वर्ड नहीं पढ़ेंगे कोवैक्सीन को इस तरह की क्वारंटाइन वर्ड याद नहीं मिलेगा आपको बट hmm. न्यूज पेपर पढ़ने से दो प्लस है आपके पहली तो बात की करंट में जो वैब ट्रेंडिंग है, है वो आप तक पहुंचे आप बहुत हो जाते हैं सेकंड न्यूज़पेपर में अगर आप देखेंगे मैंने एक सीरीज भी स्टार्ट की थी अपने यूट्यूब चैनल पे वर्ड्स रिपीट होते हैं Hmm. आप लगातार दस दिन न्यूज़पेपर पढ़िए पहले, पहले दिन के न्यूज़पेपर की वकैब आप ढूंढ लीजिए अगर आपको नहीं भी समझ में आती है hmm. तो वेरी फास्ट डे वेन यू गिव इट ट्राई टू रीड तो उसकी सारी वकैब लिख लो नेक्स्ट टेन डेज में आप पाएंगे अगर आपने ट्वेंटी वर्ड्स लिखे हैं उनमें से कम से कम दस या बारह वर्ड बार बार रिपीट होते हैं रिपीट एंड वंस दे रिपीट इट बिकम्सटीन रिपीटेशन वाला फॉर्मुला अपने ऑटोमेटिकली फॉलो जाएगा तो आपको वो रिसेप्टिव वकैब में भी नहीं जाएगा वो ऑटोमेटिकली आपको प्रोडक्ट में जाएगा सो इंग्लिश न्यूज एक जो थोड़ा सा मुझे लगता है डिसएडवांटेज हो सकता है बिगिनर्स के लिए वो ये है कि न्यूज़पेपर रीडिंग के दौरान बहुत सारे शॉर्टकट यूज होते हैं अब मैं जब स्टार्ट करता था तो बहुत बार में एम ए एच ए वो लिखते थे महा मैंने कहा ये क्या है यार बाद में पता लगा पूरा पढ़ करके ये महाराष्ट्र को एम ए एच ए लिख देते हैं बस सेकेंड न्यूज पेपर के अंदर टिपिकल ग्रामर यूज नहीं होती तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज के बेस पर अगर आप उसका मीनिंग निकालने का सोचेंगे मुझे अभी तक याद है योगी जी जब इलेक्शन जीते थे तो एक हेडलाइन उसमें थी योगी कास्ट विनिंग स्पेल 
अब आप आदमी सोचता है वो स्पेलिंग भी भूल जाता है कि कास्ट की स्पेलिंग और होती है वो सी ए एस टी वो कहता है कास्ट टू जाती होती है अच्छा योगी कास्ट विनिंग जीत स्पेल स्पेल क्या होता है स्पेल मैंने क्रिकेट में सुना है बाकी तो कुछ होता नहीं है सो नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई यू वुड नेवर बी एबल टू यू नो फ्रेम द एग्जैक्ट मीनिंग एग्जैक्ट मीनिंग तो अब वो वो फ्रेजल वर्ब से लिखी जाती हैं वो एडियम्स के थ्रू लिखी जाती हैं अब तो ये एक थोड़ा सा चैलेंज इनिशियल स्टेज पर हो सकता है बट ठीक है ग्रेजुअली आपको ये एक्सप्रेशन भी क्लियर होने शुरू हो जाएंगे right side right side right. this was not completed yet there is lot more to learn in the upcoming episode of this career talk series so stay tuned with career jano